Prvýkrát, keď som sa dostal k hádzanej, mal som 10 rokov. V tej chvíli sme ešte nemali ani vlastne pojatia, čo hádzané je, alebo ako sa hraje. Začal som trénovať, zapáčilo sa mi to počase a stalo mi to až doteraz. Keď som bola dieťa, tak pre mňa bol ten šport provrady. Mala som okrem hádzané veľa iných športov, kde som začínala. Postupom času sa to vyselektovalo priamo na hádzanú a som ráda, že som si to vybrala. Od 19 rokov už hrávam profesionálnu hádzanú v zahraničí a asi to znamená pre mňa veľa a je to v podstate môj život. Pochádzam zo športovej rodiny, kde aj moja mami nahrávala hádzanú a samozrejme brávala ma do haly. Začala som hádzanú hrať už v 7 rokoch. Ja som hrávala predtým tenis. Ten kolektív ma stiahol asi viac ako ten tenis, takže to je také asi, čo ma pri tej hádzanej udržalo. Po mojej rodine je to hneď druhé, čo je vlastne pre mňa najdôležitejšie v môjom živote. Mne hádza nadala veľmi veľa, aj čo sa týka reálneho života. Ste každý jeden deň v kolektíve, máte veľa kamarátov, aj toto vás veľa naučí do toho reálneho života, ako zapadnúť do kolektívu. Ja som takisto, keď som začínal, som bol veľmi maličký, veľmi denký. Podporučenia boli, aby som sa dal možno na nejaký iný šport, že to je pre väčších chlapov, ale dal som si do hlavy, že ma to baví. Naozaj, veľa sa tu beha, je tu veľa kontaktu, je tu veľa gólov, takže stále sa tu niečo deje. Mňa tá hádzana baví, baví to aj divákov a nejak som pri tom zostal a dá sa dokázať, aj keď možno na to nemáte nejaké parametre. Asi tam človek má šancu fakt sa spoznať s plno dobrými ľuďmi a druhé, že môže precestovať svet. Vlastne tie turnaje, zápasy sa hrajú, keď je tady po celej Európe. Keď sa pošťastí, tak je to aj niekde mimo Európy a človek má možnosť vidieť vlastne veľa veci. Najkrajší zážitok z hádzanej pre mňa bol, keď sme vyhrali vo Francúzsku proti olimpijským výťazom, proti majestrom sveta a mne sa osobne v tomto zápase celkom darilo. Dal som 6 gólov proti najlepšiemu brankárovi na svete, takže toto bol taký krásny zážitok. Najkrajšia spomienka pre mňa je majestrovstvo Európy v Chorvátsku. Keď sme postupili zo skupiny, ešte teraz mám zimom riavky, to je taká najkrajšia spomienka, a dúfam, že neostane len jedna, že ešte sa nám podarí niečo také. Každý jeden hráč alebo športovec má určite nejaké sny, ktoré by si chcel splniť. Tak moje ambície sú najvyššie. Ja som vlastne podriadila hádzenej svoj celý život. Takže mám len tie najvyššie ambície. Každá nová výzva, čo príde v klube, v reprezentácii, je pre mňa cieľ a snažím sa ho nejako dosiahnuť. Ono je to veľmi dobrý pocit, keď sa nejakému športovcovi podarilo dosiahnuť v podstate jeho sen. Nedá sa to ani slovami vyjadriť, ale naozaj ja som veľmi rád toho, čo som dosiahol. Ešte snáď sa mi niečo podarí, keďže nie som najstarší. Určite sú vrcholy aj pady a každý jeden športovec, či už je to hadzaná, alebo rôzne športy sa ocitne aj hore, aj dole. Ja som nebola výnimka a aj keď sme raz dole, nič netrvá väčšine a ja verím, že zo všetkého sa dá opäť dobrou prácou zase dostať hore a je to len otázka času, kedy sa tie veci znova môžu otočiť a keď sa nám nedarilo za týždeň, sa nám môže dariť, vysť zase nový zápas, takže byť len trpezlivý, odvádzať zo seba svoje maximum a ja verím, že v pravý čas vždy všetko príde. Keď to chcete robiť, tak to musíte robiť naplno, nič nejde iba na polovicu. Či už to závisí od tréningov, alebo aj cez regeneráciu, cez všetko. A prispôsobiť tomu svoj život. Z hádzanou sa dajú plniť sny, dá sa veľa cestovať. A aj keď nás vlastne každý víkend a každý rok stojí rôzne odriekania a tréningy a sú ťažké a buď sa nám darí alebo nedarí. Keď hráč bude trpezlivý, tak ja verím, že každého, každého jedného z nás na ihrisku ten čas príde a potom o to tie momenty, ktoré prídu s tým, sú silné a stojí za to a potom si povieme, že všetko, všetko vlastne malo význam, to, čo robíme každý jeden deň.